my channel Fain Maths Classes. So, in this class, we will learn the third chapter pair of linear equations in two variables. Le, third question and in this class, we will discuss the So, in this channel, kaanana, subscribe and subscribe. If video, please like and share. Bell icon enable Okay, on comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent. Now, what do we say? Consistent or inconsistent? Consistent is what we say. We can graph the solutions. We can say that it is consistent equation. Okay? Now, inconsistent is what we say. We have to the equations in the graph. We have to graph in the solution. We have to the solution in the inconsistent equation. That is, the solutions are consistent equation. Solutions are inconsistent equation. Now, we consistent and inconsistent. Now, we have to graph the graph. Now, we have to the equations inconsistent. That is why we have to do the introduction video. We have to do the A1 by A2 is equal to A1 by B2. We have to intersecting lines. We have to intersecting lines. We have to get the solution. We have to intersecting lines. Now, we have meet point. That means we have to solution. We have to solution. We have to solution. So, we have to consistent equation. So, we A1 by A2 is not equal to B1 by B2. A1 by A2 is not equal to B1 by B2. We intersecting lines. We have solutions. We have to do consistent. Clear? A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. Now, we have to say that the ratios are equal. We have to say that the type of lines are equal. Coincident lines are equal. That is the one line in the Mughal. The other line is equal. Okay, the other equation represents the same as the other line. The other equation represents the same as the other line. The other equation represents the same as the Okay, we have coincident lines. We have coincident lines. We have coincident solutions. We have a coincident line. We have a coincident line. We have a coincident line. We So, we have a coincident line. We have a coincident line. We have a coincident line. We a1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2. In a very bold, we type of lines and we parallel lines and we have to do this. 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 If we have consistent equations, we have inconsistent equations. Okay, A1 by A2 is not equal to B1 by B2. That is a consistent equation. A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. That is a consistent equation. Then, A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2. No, 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 inconsistent equation. Clear? So, if we have two equations, we have to change the name of the pair of linear equations. In this way, we have to change the two linear equations. In this chapter, we have to change the questions. Okay. 
അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരത്തെ എഴുതിയത് മാറിപ്പോയിട്ടോ ഇതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ് നേരത്തെ ഫോർത്ത് വണ്ണിന്റെ ആയിരുന്നു അടുത്ത് എഴുതി വെച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ സീക്വൽ ടു ഫൈവ് ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ വൈ സീക്വൽ ടു സെവൻ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിന്റെയും ജനറൽ ഫോം എന്ന് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷന്റെ ജനറൽ ഫോം എന്താണ് എ വൺ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൺ വൈ പ്ലസ് സി വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു സി എഫ് ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷന്റെ ജനറൽ ഫോം എന്താണ് എ ടു എക്സ് പ്ലസ് ബി ടു വൈ പ്ലസ് സി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റേഷ്യസ് കമ്പയർ ചെയ്യാം അതായത് നമുക്ക് അറിയാം എക്സിന്റെ കോഫിഷ്യൻസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എ വണ്ണും എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആണല്ലോ സോ നമുക്ക് അതിന്റെ റേഷ്യോ ഒന്ന് എടുത്ത് തരും എ വൺ ബൈ എ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനില് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സിന്റെ കോഫിഷ്യന്റ് ആണ് സോ അത് എത്രയാണ് ഇവിടെ ത്രീ ത്രീ ബൈ ഓക്കെ ഇവിടെ എക്സിന്റെ കോഫിഷ്യന്റ് എന്താണ് ടു ക്ലിയർ സോ അടുത്ത് എന്ത് എഴുതാം B1 B2 ും ബി ടു എടുത്ത് എഴുതാം ബി വണ്ണും ബി ടു എന്താണ് വൈയുടെ കാഫിഷ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ബി വൺ ബൈ ബി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ബി വൺ എന്താണ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ അടുത്തത് ബി ടു എന്താണ് ബി ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൈയുടെ കാഫിഷ്യന്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിലെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കാഫിഷ്യന്റ് എന്താണ് മൈനസ് ത്രീ എഴുതുമ്പോ സൈൻ ഉൾപ്പെടെ വേണം എടുത്ത് എഴുതാനായിട്ട് സോ മൈനസ് ത്രീ ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ നമുക്ക് എ വൺ ബൈ എ ടു കിട്ടിയത് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് ബി വൺ ബൈ ബി ടു കിട്ടിയത് എന്താണ് ടു ബൈ മൈനസ് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണോ അല്ല സോ നമുക്ക് എഴുതാം എ വൺ ബൈ എ ടു ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻസ് എന്തായിരിക്കും കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇത് എല്ലാവരും കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കണേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ദീസ് ഇക്വേഷൻസ് ആർ ജനറൽ ഫോം നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ദേ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷന്റെ എക്സിന്റെ എന്താണ് കോഫിഷ്യന്റ് ആണ് ഓക്കെ എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷന്റെ എക്സിന്റെ കോഫിഷ്യന്റ് ആണ് അപ്പൊ അതൊന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതാം അതായത് എ വൺ ബൈ എ ടു ഇതിന്റെ റേഷ്യോസ് തമ്മിൽ നമുക്ക് സോറി അതിന്റെ റേഷ്യോസ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതുന്നത് എ വൺ ബൈ എ ടു എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനിലെ എക്സിന്റെ കോഫിഷ്യന്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിലെ എക്സിന്റെ കോഫിഷ്യന്റ് എന്താണ് ഫോർ അതാണ് ഇവിടുത്തെ എ ടു ഓക്കെ ഇനി ഇത് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ ടു വൺ സാർ ടു 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 സാർ ഫോർ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ആൻസർ കിട്ടിയത് വൺ ബൈ ടു ഇനി ബി വൺ ബി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൈയുടെ കോഫിഷ്യന്റ് ആളാണ് സോ നമുക്ക് എഴുതാം ബി വൺ ബൈ ബി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ഇവിടെ എന്താണ് മൈനസ് ത്രീ എഴുതുമ്പോ സൈൻ ഉൾപ്പെടെ തന്നെ എഴുതാനായിട്ട് ബി ടു അപ്പൊ ഇവിടെ വൈയുടെ കോഫിഷ്യന്റ് എന്താണ് മൈനസ് സിക്സ് ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അതായത് ഇതും ഇതും കട്ടായി പോകും അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ത്രീ വൺ സാർ ത്രീ ത്രീ ടു സാർ സിക്സ് സോ ആൻസർ എന്താണ് വന്നത് വൺ ബൈ ടു ക്ലിയർ സോ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് സി വണ്ണും സി ടും സി വണ്ണും സി ടു എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടേമുകളാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം എന്തൊക്കെയാണ് എയ്റ്റ് നയൻ സോ സി വൺ ബൈ സി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ബൈ ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എ വൺ ബൈ എ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു എന്നാണ് അല്ലെ കാരണം ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ റേഷ്യോസ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈക്വൽ ആണ് കിട്ടിയത് അടുത്തത് എന്താണ് കിട്ടിയത് എയ്റ്റ് ബൈ നയൻ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആണ് സി വൺ ബൈ സി ടു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് എന്നാണ് അല്ലെ സോ നമുക്ക് എഴുതാം ദോർ ദീസ് ഇക്വേഷൻസ് ആർ ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം
a1 by a2 is equal to a1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് 3 by 2 then divided by അടുത്തത് second equation x ന്റെ coefficient എന്താണ് 9 അതാണ് a2 ഓക്കെ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ അല്ല ഇത്രയും വെച്ച് നിർത്തരുത് അപ്പൊ ത്രീ ബൈ ടു ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ ആണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം റെസ് ബ്രോക്കർ ഇൻറ്റു നയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നയൻ ബൈ വൺ ആണ് അല്ലെ നയൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇതിന്റെ റെസ് ബ്രോക്കർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ നയൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻറ്റു വൺ ബൈ നയൻ ഡേ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ത്രീ വൺ സാർ ത്രീ 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 സാർ നയൻ എന്റെ ഡി വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് അടുത്തത് വൈയുടെ ഓപ്ഷൻസ് എഴുതിയാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ദൻ ഇവിടുത്തെ ഡിവിഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി ടു എന്താണ് മൈനസ് ടെൻ സോ ഇവിടെ എന്ത് കാണണം മൈനസ് ടെന്നിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഡിവിഷൻ ആണ് അപ്പൊ അത് ഇഞ്ചു ആയിട്ട് മാറും എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കണം മൈനസ് ടെന്നിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്താണ് മൈനസ് ടെൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് ടെൻ ബൈ വൺ എന്നാണ് സോ ഇതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ മൈനസ് ടെൻ സോ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം കട്ട് ചെയ്യണം ഫൈവ് വൺസ് ഫൈവ് ഫൈവ് ടു ടെൻ സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ഇനിയിവിടെ എന്തുണ്ട് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉണ്ട് സോ ഇവിടെ പ്ലസ് സൈൻ ആണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആണ് സോ പ്ലസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് മൈനസ് ഇനി എന്റെ മക്കൾ നോക്കിക്ക ആദ്യം എന്താ കിട്ടിയത് വൺ ബൈ സിക്സ് രണ്ടാമത്തെ എന്താ കിട്ടിയത് വൺ ബൈ മൈനസ് സിക്സ് എന്നാണ് അല്ലെ കിട്ടിയത് ഈ മൈനസ് സിക്സിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുകളിൽ കൊടുക്കാം മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് തന്നെ ഇത് മുകളിൽ കിടന്നാലും താഴെ കിടന്നാലും എല്ലാം ഒരേ പോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ താഴത്തേന് നമുക്കങ്ങ് മുകളിലോട്ട് കൊടുത്തു എഴുതാട്ടോ സോ ഇവിടെ വാല്യൂ ഒന്നും ഒരു മാറ്റവും വരൂല സോ മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് എന്നാക്കി എഴുതി ഇനി എന്റെ മക്കൾസ് ഇതിന്റെ റേഷ്യോസ് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എ വൺ ബൈ എ ടു ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു എന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ സോ നമുക്ക് എഴുതാം എ വൺ ബൈ എ ടു ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു അപ്പൊ നോട്ട് ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്റർസെക്ടിംഗ് ലൈൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ ഈ ഇക്വേഷൻസ് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ദോർ ദീസ് ഇക്വേഷൻസ് ആർ കൺസിസ്റ്റന്റ് ക്ലിയർ സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത വർഷം ചെയ്യാം അപ്പൊ അടുത്ത ഫോർത്ത് വൺ ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ വൈ സിക്വൽ ടു ലെവൻ മൈനസ് ടെൻ എക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് വൈ സിക്വൽ ടു മൈനസ് ട്വന്റി ടു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മിസ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിന്റെയും ജനറൽ ഫോം എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എ വണ്ണും എ ടു എടുത്ത് എഴുതാം എ വൺ ബൈ എ ടു എസ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ എ ടു എന്താണ് എക്സിന്റെ കോഫിഷ്യന്റുകളാണ് അല്ലെ സോ ആദ്യത്തിനകത്ത് എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൈവ് ബൈ എ ടു എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനില് എക്സിന്റെ കോഫിഷ്യന്റ് അത് എത്രയാണ് മൈനസ് ടെൻ സോ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ ഫൈവ് വൺ സാർ ഫൈവ് ഫൈവ് ടു സാർ ടെൻ അപ്പൊ എന്താ കിട്ടിയത് വൺ ബൈ മൈനസ് ടു നമുക്ക് ഈ മൈനസിനെ എടുക്കാൻ മുകളിൽ കൊടുക്കാം ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം മൈനസ് വൺ ബൈ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് വൈയുടെ കോഫിഷ്യൻ വൈയുടെ കോഫിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബി വൺ ബൈ ബി ടു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനില് ബി വൺ എന്താണ് മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ ബി ടു എന്താണ് സിക്സ് സോ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ത്രീ വൺ സാർ ത്രീ ത്രീ ടു സാർ സിക്സ് സോ ആൻസർ എന്താണ് കിട്ടിയത് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ ഇവിടെ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഈ താഴെ കിടക്കുന്ന മൈനസ് സൈൻ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് എടുത്ത് ഇട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ ഒരു തെറ്റുമില്ല ഇതും ഇതും സെയിം ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇവിടെയും കിട്ടിയത് എന്ത് തന്നെയാണ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പൊ ഇത് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈക്വൽ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം കൂടി നോക്കാം കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി വൺ ബൈ സി ടു എന്തൊക്കെയാണ് അത് ലെവനും മൈനസ് ട്വന്റി ടു ലെവൻ ബൈ മൈനസ് ട്വന്റി ടു കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ ലെവൻ വൺ സാർ ലെവ
ഓക്കെ ക്ലിയർ സോ എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ കാരണം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കോ ഇൻസിഡന്റ് ലൈൻസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് കോ ഇൻസിഡന്റ് ലൈൻസ് മീൻസ് ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻസ് കാണും അല്ലെ കാരണം ഒത്തിരി പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് ടച്ച് ചെയ്താണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് രണ്ട് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പോയിന്റുകളെ ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്വേഷൻസ് എന്താണ് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം therefore these equations are consistent so namke ini end cheyam adutha question che so nammude third question la last question idana 4 by 3 x plus 2y is equal to 8 2x plus 3y is equal to 12 so rendu equation deem general forms is ideal koduthittunde kaaranam ninge a1 a2 b1 b2 endanu nu manasilakkunnathinu vendittaanu to appo namukku ariyam x inde coefficient ullana a1 a2 appo adu namukku eduthe idu a1 by a2 is equal to a1 ivide endanu 4 by 3 divided by the e e e divided line aanu nammal ivide ittirikkunnathu adutathu a2 a2 nu parayumbo x inde coefficient endanu 2 ini idu endu cheyanam namukku reciprocal edukkanam alle idu cheyanam nundengil appo is equal to 4 by 3 ivide division maari into sign aagum then 2 inde endu edukkanam reciprocal alle 2 inde reciprocal nu parnal endanu 2 nu parnal 2 by 1 aanu idinde reciprocal nu parayumbo 1 by 2 so 1 by 2 ഇനി എന്താണ് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ടു വൺ സാ ടു 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 സാ ഫോർ അപ്പൊ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എന്തുണ്ട് ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ഓക്കെ ക്ലിയർ സോ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് എടുത്ത് എഴുതേണ്ടുള്ള വൈഡ് കോഫിഷ്യൻറ്റ് വൈഡ് കോഫിഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ബി വണും ബി ടു സോ ബി വൺ ബൈ ബി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ആദ്യത്തെ ഇതിനകത്ത് ടു ബൈ രണ്ടാമത്തെ ഇതിനകത്ത് ത്രീ സോ എന്താ ആൻസർ കിട്ടിയത് ടു ബൈ ത്രീ ഇനി നമുക്ക് ഇതാ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ റേഷ്യോസ് കമ്പയർ ചെയ്തപ്പം ഈക്വൽ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത നോക്കാം സി വൺ ബൈ സി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ടോം എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എയ്റ്റും ട്വൽവും സോ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ ടു ഇന്റ് ടേബിൾസിലുണ്ട് എന്താണ് ഫോർ ടു സാർ എയ്റ്റ് ടു സിക്സ് സാർ ട്വൽവ് ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാലോ ടു ടു സാർ ഫോർ ടു ത്രീ സാർ സിക്സ് സോ ഫൈനലി നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയത് ടു ബൈ അവിടെ നോക്കിക്കേ മൂന്നും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് സോ എ വൺ ബൈ എ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വൺ ബൈ സി ടു റേഷ്യോസ് കമ്പയർ ചെയ്തപ്പം ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് വന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈൻസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് കോൺസിഡന്റ് ലൈൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് സോ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും കൺസിസ്റ്റന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ഫോർ ദീസ് ഇക്വേഷൻസ് ആർ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ സോ ആ ടേബിൾ എല്ലാവരും എഴുതി എടുത്ത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക കാരണം ആ ടേബിൾ അറിഞ്ഞിരുന്നതിന് സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് മറന്നു പോകരുത് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ വൈറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് കാണുന്നത് വരെ ബൈ സ്റ്റുഡൻ